നമസ്കാരം സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ വെൽക്കം ടു ഐ കെ നോൺ ഇൻ ക്ലാസ്സസ് അഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ല അതും ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഫോർട്ടി മൈനസ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ സോ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ഓക്കെ ഇതിലെന്താണ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് ടൂൾ പ്രകാരം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേത്ത് നോക്കണം ഏത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ ഇതുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബ്രാക്കറ്റിൽ സിക്സ് മൈനസ് വൺ അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റും ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഇടാം ഫോർട്ടി മൈനസ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയപ്പോൾ അതിൽ പ്ലസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ ഇടാം ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലേയും നമുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലേ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കാം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലും ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ ഒറ്റ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും സിക്സ് മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് സോറി ഫൈവ് ആണല്ലേ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫോർട്ടി മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഇനി അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് മാത്രം മറ്റേ ബ്രാക്കറ്റ് പോയി ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കൂടി ഉള്ളു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തു തേർട്ടി കിട്ടി ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ ഇടാം തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാനുള്ളത് തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് എഴുതാം ഫോർട്ടി മൈനസ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അവസാനം എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസാണ് അല്ലേ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് സംഘ ഇൻറ്റു ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലെയും ഈ ബ്രാക്കറ്റിലെയും ചെയ്യുക ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയും ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയും കൂടി അവസാനം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഏത് ബ്രാക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റായ ഈ സി പോലത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ നോർമൽ ബ്രാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ നോക്കി അതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ചാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതും നമ്മൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന്
ഇനി നമുക്ക് ആ ബ്രാക്കറ്റിലേയും കൂടി ചെയ്യണം അല്ലേ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് സെവൻ എത്രയാ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാ വരെ ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സർ ട്വൻറ്റി വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യം ഈ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലും സെപ്പറേറ്റായി ചെയ്യുക അവസാനം നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒരു ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലത്തെ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു അത് രണ്ടാമത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലെ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവസാനം രണ്ടിനെയും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യാം സപ്പോസ് നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻറ്റു ഒന്നും തരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇൻറ്റു തന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഓഫിന് സിം സിമിലർ ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു തന്നില്ലെങ്കിലും ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഓഫ് ടെൻ മൈനസ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെൻ മൈനസ് സെവന് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇവിടെ ത്രീ കിട്ടി അങ്ങനെയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻറ്റു ചെയ് ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഇതിന് നടുവിൽ ഇവിടെ പ്ലസ്സോ മൈനസോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഒന്നും തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അതായത് ഗുണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന് തരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു എന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇൻറ്റു ചിലപ്പോൾ ഇടാതെ തരും അപ്പോൾ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോമിൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സംഭവം ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു നമ്പർ കിട്ടി എ എന്നൊരു നമ്പർ കിട്ടി ഇത് ഇതും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബി എന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ ഇൻറ്റു ബി ആണ് എ ഇൻറ്റു ബി ആണ് മനസ്സിലായോ വേറെ ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മൈനസ് ടെൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക ഫസ്റ്റ് സോറി ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പിന്നെ ഒരു വലിയ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിട്ടുപോയതാണ് ഒരു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഓഫാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ത്രീ ഇല്ലാതെ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട അത് പ്രോബ്ല പ്രോബ്ലം അല്ല ഇനിയുള്ളത് ശരിയാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചുതരാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് നോക്കി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടുണ്ട് മറ്റേ ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഏതെടുക്കും ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്രയാ ടു 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 ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടെൻ ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ടു ഇൻറ്റു ടു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു ആദ്യം ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ത് കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് കളഞ്ഞു ഫോർ ഇൻ സോറി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ഫോർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ആണ് അല്ലേ ഫോർ ഓഫ് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര ട്വൽവ് ട്വൽവ് മൈനസ് ടെൻ ഇത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് മൈനസ് ടെൻ എത്രയാണ് ടെൻ ഇനി കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പോലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു
plus 8 minus 7. இது bracket ஒன்று இல்லையா, இன்னும் அப்பு நம்மல ஆதிய நம்மல எந்தர் கண்சிட்டுயானு bracket இல்லா, off இல்லா, next வேந்து division என்று இல்லை, under divide by 5, எத்திரியா, 20, 20 into 3 plus 8 minus 7. 20 into 3 அடுத்தது செய்யால்லது 20 into 3 60 60 plus 8 minus 7 இன்னைக் கேட்டும் ஏடிஷன் நோக்கா 68 minus 7 இன்னை அடுத்தும் ஏன் 68 minus 7 ஏத்திரியான் 61 ஆனு answer அஞ்சாம்து கேச்சின் என்தா இருந்தும் 5th கேச்சின் 8 into 7 minus 3 plus 4 divided by 1. அதும் easy question ஆனு, first end அனுலது board massலே division ஆனு, first change அது, 4 divided by 1 நத்திரியா, மற்றியதுக்க அது போல் எடுது, 8 into 7 minus 3 plus 4 divided by 1, 4 equal to, next end the change multiplication, 8 7 is 56 minus 3 plus 4, இதில் அடுத்த எந்த செய்யா, உந்திலைக்கு நமக்கு 56 plus 4 செய்யா, அதையது 56 plus 4 plus 4 கண்சிட்டிரையாலே அதையம் 56 plus 4 எத்திரையான 60 60 minus 3 எத்திரையான 57 எல்லை ஓர் எங்கு வேறு எதிரிதில் அம்மிலும் செய்யா 56 minus 3 plus 4 லே 56 minus 3 plus 4 லே நம்மல ஆதி எந்து செய்யுந்து minus 3 plus 4 ஆதியம் செய்யா minus 3 plus 4 பார்ணால் எந்தானு 56 minus 3 plus 4 பார்ணாலு 4-3 கொரக்க என்னிட்டு 4-3 சைனிடா. அதையது 4-3 கொர்ச்சால் 1. 1 எத்திரா இருக்கும் plus 1 நான் இருக்கும். 4-3 சைனி plus 5 தோன்டு plus 1 நான் இருக்கும். அப்பு 56 plus 1 எத்திரா 57. ரண்டும் ஒரு answer கிட்டுந்ததானு. okay, அப்பு 5 questions இம் கிளையராயின்னும் விஜாரிக்குன்னும். இனி நமக்கு classலேக்கி கடக்காம். படிக்கியாம் போன்னது fractions ஆனு fractions அதவா भिन्न சங்கிகள் என்ன அனு fractions என்ன பரண்ணால் ஏதேங்களும் ஒரு சங்கியா P by Q அல்லங்கி A by B என்ன formula இல்லதினே சங்கிகள் நம்மல भिन्न சங்கிகள் அதவா fractions என்ன பரண்ணும் அதாயது 1 by 2 2 by 5 3 by 4 அங்கந்த போமிலு வேறுந்ன சங்கிகள்லை நம்மலு fractions அதவா பின்ன சங்கிகள் என்ன பார்யின்னும் இதில் இதுக்கு நம்முக்கு அரையின்னதாயிருக்கியும் இனி numerator denominator என்ன வருந்ன என்ன நமுக்கு நோக்கா இ முகலிலை இ A by B என்ன சாதனத்தின்டே முகலிலை விலிக்குன்ன சங்கே நம்மலு அம்ஷம் என்ன விலிக்கும் இத் தாழு வேறுந்த சங்கே நம்மலும் எந்து விலுக்கும் சேதம் சேதம் அதவா denominator முகல்லை numerator தாழ்த்தே denominator இது fraction, இது numerator, இது denominator இது ஒரு பின்ன சங்கே அணுந்தின்னுங்கள் இது அம்ஷம் இது சேதம் அப்போ அது அணு நம்மடு fractions இந்து ஒரு form நம்மல இ கலாசிலு பரையானு தேஷ்கின்னது fractions இந்த additionும் subtraction வானு அல்லையும் கொர்ச்சு கூடி length யாவுள்ளு class அது அர்ணும் உண்டு நமக்கு நன்னாய்டு clear ஐட்டு மன்சிலாம் வேண்டிட்டு ஆது நமக்கு additional subtraction நமக்கு மாத்ரம் பரையாம் இன்னி அடுத்து இருந்த classல் நமக்கு multiplication division செய்யாம் comparatively additional subtraction வானு நமக்கு கொர்ச்சு difficult ஆயது multiplication division fractionsல் easy ஆனு எங்கள் அதில் கொர்ச்சு complicated questions வேறும்பில் ஆனு problem அது நமக்கு வேற கலாசில் பரையம் தோ அப்பு நமக்கு இயே கலாசில் நம்மலு concentrate யாம் போன்னது fractions இண்டே கூட்டலும் கொரக்கெல்லும் ஆனு அப்பு நமக்கு நோக்காம் ஆது நமக்கு addition நோக்காம் addition of fraction எங்கினேன் addition of fractions வருந்துவிட்டால் நம்மலு உதாகரணத்து வேண்டிடு நம்மலு A, B, C, D என்ன நாலி சாங்கிகளை நம்மலு எடுக்கும்னும் இது ஒக்கு ஒரு சாங்கிகள் ஆணந்து நின்றுங்கள் இது 1,2,3 என்ன பாரின்ன natural numbers சாய்த்தான் நம்மலு எடுக்காம் போன்னது அப்போ A, B, C, D என்ன சாங்கிகள் plus C by D இதாயிருக்கும் நம்மடை 
ബി ഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ബൈ ബി പ്ലസ് സി ബൈ ഡി ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ അഡീഷൻ്റെ ഫോമാറ്റാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അഡീഷൻ ആണെങ്കിലും സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോഴും കുറയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് അതിൻ അതായത് അതിൻ്റെ ഛേദം ഇതിലിപ്പോൾ ഛേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബിയും ഡിയും എ ബൈ ബിയിലെ ഛേദം ബിയും സി ബൈ ഡിയിലെ ഛേദം ഡിയും ആണ് ഈ ബിയിനെയും ഡിയിനെയും ഒന്നാക്കുക ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാക്കുക അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിന് ഈക്വൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിന് ഈക്വൽ ചെയ്തു സബ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ചെയ്തത് ബി ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്തിട്ടാണ് ഈക്വൽ ആക്കിയത് അല്ലേ ഇതിൽ എ ബൈ ബി പ്ലസ് സി ബൈ ഡിനെ അങ്ങനെ ബി ഡി പണ്ട് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കുക അതായത് ഒരുപോലത്തെ ഛേദമാക്കി മാറ്റി രണ്ടെണ്ണത്തിനും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലെ സ മുകളിൽ അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ വിട്ടു അതാണ് ഈ എ ഡി പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും എ ഡി പ്ലസ് ബി സി എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനെയും മാത്രം മുകളിലെ സംഖ്യകളെ മാത്രം കൂട്ടുക നമ്മൾ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ എ പ്ലസ് സിയും ചെയ്യും ബി പ്ലസ് ഡിയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കും അത് വളരെ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഛേദങ്ങളെ ഈക്വൽ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എ ബൈ ബി പ്ലസ് സി ബൈ ഡി അഡീഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമുല എന്താണ് എ ബൈ ബി പ്ലസ് ഇ ബൈ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി പ്ലസ് ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഡി എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിന് ഈക്വൽ ആക്കുക ഈക്വലൈസ് ദി ഡിനോമിനേറ്റർ നേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഛേദങ്ങളെ തുല്യമാക്കുക തുല്യമാക്കുക നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാണ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് തുല്യമാക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി ഇതേതെങ്കിൽ തുന്യമാക്കി അതിനെ അവിടെ ഇട്ട് ഇനി അതിനെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഛേദം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തുല്യമാക്കിയ ഛേദമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മുകളിലെ അംശങ്ങളെ തമ്മിൽ ആഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ആഡ് ദി ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് അതായത് അംശങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അല്ലേ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ അത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിന് ഈക്വൽ ആക്കണം അല്ലേ ഇതിന് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം എന്നറിയോ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു കാരണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസറിൻ്റെ ന്യൂ ഡിനോമിനേ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴ്ത്തി ഇനി നോക്കേണ്ടേ ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട രണ്ടെണ്ണത്തിന് കോമൺ ആയിട്ട് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി മുകളിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി മുകളിലത്തെ സംഖ്യ കൂട്ടുക അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്യുക സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പ്ലസ് ഫൈവും ചെയ്യും ടു പ്ലസ് ടുവും ചെയ്യും വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് സിക്സും ചെയ്യും ടു പ്ലസ് ടു ഫോറും ചെയ്യും ഇത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഭിന്ന
ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഛേദങ്ങളിൽ ഈക്വൽ ആക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇതിന് നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഛേദം നാലും ഇതിൻ്റെ ഛേദം രണ്ടും ആണ് ഇനി രണ്ടിനെ നാലാക്കാൻ നമുക്ക് ഈസിയാണ് അല്ലേ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നാലിന് രണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന് നാലാക്കുക നാലിന് രണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നാലിന് രണ്ടാക്കുക എങ്ങനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടോ ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഛേദങ്ങളെ ഈ തുല്യമാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടിന് നാലാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്ത് നാലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ത്രീ ബൈ ഫോർ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു പ്ലസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് രണ്ടിനെ നാലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പക്ഷേ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മുകളിലെ സംഖ്യക്കും ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ രണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്പർ തന്നെ മാറിപ്പോയല്ലോ ഏ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു രണ്ട് താഴെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റു രണ്ട് മുകളിലും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന ആ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആ നമ്പറിനെ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അതായത് നോക്കിക്കോളൂ ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എത്ര ടെൻ ബൈ ഫോർ ഈ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന നമ്പറിൻ്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് ടെൻ ബൈ ഫോർ അതായത് ഈ ടുവും ടു ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു താഴ്ത്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ടു ടു മുകളിലും നമ്മൾ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ടെൻ ബൈ ഫോർ എന്ന ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപമാണ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നത് ഇനി നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഈ ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് വലുതാക്കാം അതായത് ഇനി ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്രയാവും തേർട്ടി ആവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ത്രീ സെറ്റ് ട്വൽവ് തേർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന സംഖ്യയുടെ വേറൊരു രൂപമാണ് അപ്പോൾ അത് വല്ലാതെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ ഈക്വൽ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിന് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ ഈക്വൽ ആക്കി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇവിടെ ഫോർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇൻറ്റു ടു താഴ്ത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലും ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം അപ്പോൾ മുകളിൽ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയായി ടെൻ ബൈ ഫോർ ആയി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആക്കി കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ മുകളിലെ സംഖ്യ മാത്രം കൂട്ടുക എങ്ങനെയാണ് ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഈക്വൽ ആക്കി ആ കിട്ടി ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ വരുന്ന നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബൈ ഫോർ ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി മുകളിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു രീതി ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് അഞ്ചിനെ ഒരിക്കലും മൂന്നാക്കാനോ മൂന്നിനെ ഒരിക്കലും അഞ്ചാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അഞ്ചിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് മൂന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയാം ത്രീ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും അഞ്ചാക്കാനും കഴിയില്ല നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എൽ സി എം കാണാം എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഈ അഞ്ചിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും എൽ സി എം എങ്ങനെയാണ് കാണാം അഞ്ച് വേറെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തരാം നാല് ആറ് എന്ന സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എങ്ങനെയാണ് കാണാം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ നാലും ആറിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എൽ സി എം കാണുന്നത് ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ എടുത്ത് നാല് ആറ് എന്ന് ഇങ്ങന
അതേപോലെ തന്നെയാണ് അഞ്ചിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും എൽസിയം അഞ്ചിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും എൽസിയം പറഞ്ഞു നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചിനെയും മൂന്നിനെ ഒരിക്കലും ഒന്നുകൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റ സംഖ്യ കൊണ്ടേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ടും ഒന്നുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്നിന് മൂന്നുകൊണ്ടും ഒന്നുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് തന്നെയാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു എത്ര പതിനഞ്ചാണ് മനസ്സിലായോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൽ സി എം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി അറിയാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാം അപ്പോൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന എൽ സി എം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് ഇതിൻ്റെ തുല്യമാക്കുന്ന ഛേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും അഞ്ചിന് മൂന്ന് എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അതിനെ കൊണ്ട് വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടും അത് അഞ്ചിന് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാക്കാനും മൂന്നിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സോറി ഇത് ഇൻറ്റു അല്ല പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു തരത്തിൽ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അതായത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ അംശവും രണ്ടാം സംഖ്യയുടെ ഛേദവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നിട്ട് പ്ലസ് അതുപോലെ ഇടാം പ്ലസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ അംശം ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ ഛേദവും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എ ബൈ ബി പ്ലസ് സി ബൈ ഡി എന്നതിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എ ഡി പ്ലസ് ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഡി നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ അതാണിത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടൂവിനെ ഫോർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫോറിന് സോറി ഫോർ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീനെ നമുക്ക് സിക്സ് ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ സിക്സ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ ഫോർ ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ പക്ഷേ അതുപോലൊന്നും വരാതെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായി ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എൽ സി എം എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വേഷന് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഈ സിക്സും ഈ ത്രീയും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുക പ്ലസ് എടുക്കുക ഇനി ഈ സി എയ്റ്റും ഈ ഫൈവും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടിയിലെ രണ്ടെണ്ണം ഛേദങ്ങൾ രണ്ട് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് എഴുതുക ഈ രണ്ടും ഗുണിച്ചാലുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഇനി മൈനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ത്രീ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ത്രീ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ ഈക്വൽ ആക്കണം സോറി ഇത് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആക്കാം ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇതൊന്നും കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആക്കാൻ എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഫോർ ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോറിന് നമുക്ക് ഈ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എയ്റ്റ് ഫോറിനെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ആക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അതുപോലെ ഇടുക ഫോറിനെ എയ്റ്റ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം പറയൂ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എയ്റ്റായി ഡിനോമിനേറ്റർ എയ്റ്റായി പക്ഷേ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അടി ഇൻറ്റു ടു അടിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിലും ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്
സി ബൈ ഡി ഈ ബിയും ഡിയിനെ നമുക്ക് ഒന്നാക്കാൻ കുറച്ച് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എ ബൈ ബി പ്ലസ് സി ബൈ ഡി പ്ലസ് ഇ ബൈ എഫ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാവാം നാം ഒന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ബി ഡി ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിനെ ബി ആക്കാം പക്ഷേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു സംഖ്യയും കൂടി വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ സി എമ്മിനെ ആശ്രയിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് നോക്കാം അല്ലേ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അഡീഷൻ തന്നെ അതായത് ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ സിക്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് നമുക്ക് ഭിന്ന സംഖ്യകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്നിൻ്റെ ഛേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നും ഒന്നിൻ്റെ നാലും ഒന്നിൻ്റെ ആറും ആണ് അപ്പോൾ മൂന്നിന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആറാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നിന് ആറാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനും ആറായി രണ്ടോ ആറായി പക്ഷേ നാലിനും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആറാക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി ഓക്കെ ശരി എങ്കിൽ നാലിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും വേറെ നമ്പേഴ്സ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത എയ്റ്റായി എയ്റ്റിന് സിക്സും ത്രീയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എൽ സി എം നോക്കാം എങ്ങനെ നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എന്നിങ്ങനെ കോമൺ ഇട്ട് എഴുതാം എൽ സി എം മീൻസ് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് നാല് ആറ് എന്നിങ്ങനെ ഇടാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഇതിന് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എടുക്കുക നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യനെ കൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാത്തിനെയും ഹരിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് എടുക്കുകയല്ല രണ്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യകളെ ആ സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും പിന്നെ ഒന്നുകൊണ്ടും മാത്രമേ ഹരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതായത് രണ്ടെടുത്ത് നോക്കാം രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ തന്നെ രണ്ട് കൊണ്ടും ഒന്നുകൊണ്ടും മാത്രം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് രണ്ട് അത് അതിന് പ്രൈം നമ്പറാണ് അതുപോലെ മൂന്നെടുത്ത് നോക്കാം മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ടും ഒന്ന് കൊണ്ടും മാത്രമേ ഹരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുപോലത്തെ ഒരു സംഖ്യ തന്നെയാണ് അഞ്ചും ഒമ് ഏഴും ഒമ്പത് ഒമ്പതില്ല ഏഴും പതിനൊന്നും ഓക്കെ അല്ലേ പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഓക്കെ അത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇതിൽ മിക്കവാറും നമുക്ക് അധികം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട ഒന്നില്ലേ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം മൂന്ന് നാല് ആറ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ടിൽ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നവയൊക്കെ അരിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് ഒന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിൽ അവസാനം വരുന്നത് എല്ലാ നമ്പേഴ്സും അവസാനത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടണം അതായത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം രണ്ടിൽ ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം മൂന്നിന് നമുക്ക് രണ്ടിൽ ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്നിന് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക മൂന്ന് ഇനി നാലിന് നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ നാലിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരിക്കുക രണ്ട് കൊണ്ട് ഇനി സിക്സ് സിക്സിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് ത്രീ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനിയും നമുക്ക് രണ്ട് എടുക്കാം അല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക രണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക രണ്ട് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി രണ്ട് എടുക്കുക ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നിൽ രണ്ട് പോകില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് അതുപോലെ ഇറക്കിയിട്ടു ഇനിയും രണ്ട് വന്ന് രണ്ടിന് എത്രയിലാണ് പോവുക ഒന്ന് ഒന്നിൽ പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ ഈ മൂന്നിൽ നമുക്ക് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്നും അതുപോലെ ഇറക്കിയിട്ടു ഇനി ഒന്നും കൂട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വന്നില്ല അതുപോലെ താഴത്ത് ഫുള്ളും ഒന്ന് വന്ന്
എത്രയാണ് ഫോർ ത്രീസ് ട്വൽവ് ആണ് നമ്മുടെ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എന്നതിൻ്റെ എൽ സി എം അതായത് ട്വൽവ് എന്ന നമ്പറാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഈ ഒരു ഫാക്ഷൻ മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആക്കി കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ സിക്സ് അതല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ത്രീ ഫോർ സിക്സിൻ്റെ ഡിനോ എൽ സി എം നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ട്വൽവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ നോക്കിക്കോളൂ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ട്വൽവ് ആക്കാൻ പറ്റും എൽ സി എം ട്വൽവ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ട്വൽവ് ആക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ടു ബൈ ത്രീ ത്രീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്വൽവ് ആക്കാം എങ്ങനെ ട്വൽവ് ആക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്താൽ പോരേ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യണം പക്ഷേ എന്താണ് വേണ്ടത് ഇൻറ്റു ഫോർ താഴെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലും ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ഫോറിനെ എങ്ങനെ ട്വൽവ് ആക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുകളിലും ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യണം അതേപോലെ പ്ലസ് ഇനി സിക്സിനെ നമുക്ക് ട്വൽവ് ആക്കാൻ അറിയാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ പോരെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലും ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും മൂന്ന് സംഖ്യ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെയും താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ട്വൽവ് ആക്കി കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം മുകളിൽ എല്ലാം ചെയ് മുകളിലെ നമ്പർ എന്തായി ഈക്വൾ ടു ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് മുകളിലെ മാത്രം ചെയ്യുക അടിയിൽ അതുപോലെ എടുത്തെഴുതുക നമുക്ക് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസറിലെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നോക്കാം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ സെവൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും എല്ലാം കൂടി ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഒന്നാക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ടു ബൈ സെവൻ എന്നതിൽ എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ സെവൻ വേണം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ അല്ലേ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ സെവൻ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കോമൺ ആക്കിയിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ സെവൻ ചെയ്യുക സോറി എ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ബൈ സെവൻ ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ സെവൻ ആദ്യം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ പ്ലസ് എൻ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് ആ വഴി നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരങ്ങളാണ് കിട്ടുക ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാരണം ഒന്ന് മൈനസും ഒന്ന് പ്ലസും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ഒരു ഒരു ഭാഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് മറ്റു ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവിനെയും സെവനെയും ഈക്വൽ ആക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയിൽ മാത്രം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവിനെയും സെവനെയും ഈക്വൽ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈവിനെയും സെവനെയും ഈക്വൽ ആക്കി തേർട്ടി ഫൈവ് ആക്കാം അല്ലേ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ടെൻ എത്രയാ തേർട്ടി വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ്
ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെയും നോക്കൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ഒരുപോലെ ആക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ എട്ടിന് എട്ടും അഞ്ചും ഒന്നും ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്തതാണ് അഞ്ചിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ചാക്കാം പക്ഷേ എട്ടിന് നമുക്ക് ഒന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എൽ സി എം എടുക്കണം അല്ലേ എൽ സി എം എങ്ങനെ എഴുതുക എട്ട് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്നെഴുതാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതായിരിക്കണം രണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊക്കെ സംഖ്യയിലുണ്ട് ഇതിൽ എട്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് നാല് നാല് രണ്ട് എട്ട് എഴുതി മറ്റേതൊക്കെ എങ്ങനെ അതുപോലെ എടുത്തെഴുതാം ഇനി ഇനിയും രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് അത് ഏതാ നാല് അല്ലേ ഇനിയും രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇനിയും രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇനിയും രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒന്നാവുന്നത് വരെ നമ്മളത് ചെയ്തു അല്ലേ എല്ലാ സംഖ്യയും നമ്മളത് വരെ ഒന്നാക്കുന്ന വരെ ചെയ്യാം ഒന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇനി അഞ്ചും പതിനഞ്ചും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചിനെയും പതിനഞ്ചിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് അഞ്ച് അല്ലേ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ അഞ്ച് എഴുതാം ഈ ഒന്നിന് അതുപോലെ എടുത്തെഴുതി ഇനി അഞ്ച് എത്ര അഞ്ചിൽ പോവാ ഒന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ചിന് നമുക്ക് ഒന്നാക്കി കിട്ടി ഇനി പതിനഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് മൂന്ന് ഇനി ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഈ മൂന്നിനെയും കൂടി ഒന്നാക്കണം ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്നിൽ നമുക്ക് അരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണ് മൂന്ന് അല്ലേ രണ്ട് കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നെടുക്കുക മൂന്നെടുത്ത് ഒന്ന് അതുപോലെ ഇട്ടു ഒന്ന് അതുപോലെ ഇട്ടു ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എത്ര ആയിരിക്കും എൽ സി എം ഓഫ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്നതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് അതായത് ടു ടു സാർ സിക്സ് സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ടു സാർ ഫോർ സാർ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ത്രീ സാർ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മുടെ എൽ സി എം വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എട്ടും അഞ്ചും പതിനഞ്ചും എന്നുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും കോമൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ നമുക്ക് തുല്യമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപതിനും ചെയ്തു നോക്കാം എട്ട് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അല്ലേ ഇതല്ലേ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് നമുക്ക് എട്ട് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എൽ സി എം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് നൂറ്റി ഇരുപത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നൂറ്റി ഇരുപതാക്കി ഇപ്പം നമുക്ക് വേറൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് നമുക്ക് അതിനെ ക്യാൻസറിൽ ആൻസർ എന്തായാലും നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഛേദത്തിൽ വരിക ഇത് നമുക്ക് അംശമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ന്യൂമറേറ്ററാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ എട്ടിൽ എട്ടിനെ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് ഇൻറ്റു ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യേണ്ടത് എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലും ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഈ സിക്സ് ബൈ ഫൈവിലെ ഫൈവ് നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ആക്കണം അപ്പം എന്താ എത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റു സിക്സ് സോറി വൺ ഫൈവ് സർ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് സർ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലും ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യണം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തേ മൂന്നാമത്തെ ടേം എന്താണ് സെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈസ് ഈക
ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടി തരാം ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കുക എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് എടുക്കാം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ തരാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ ബൈ നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ലെവൻ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ സെവൻ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ഫൈവ് ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് അറിയിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു